はい皆さんこんにちはエクストリームセリカワです今回の動画ではミラーレス高画素機6100万画素の α7R5 そして α7R4 で撮った野鳥の写真がどれだけトリミングに耐えることができるのか僕の撮った作例写真を交えて検証していきたいと思いますはい早速ですが作例を見ていきましょうまずは先日の動画でも紹介した α7R5 で撮影した橋太からの写真です今ご覧いただいているのはトリミングなしの状態です α7R5 そして R4 ともに撮影画像のサイズは 9504×6336 ピクセルとなっています有効画素数が6100万画素あるだけあってかなり大きなサイズとなっておりますまずは 4K までトリミングをしてみましょうはいこんな感じでままだ余裕がありますねこちら左下にどのぐらいまでトリミングしたかを表示してありますのでこの数字を見るよりもこの大体この写真の中であこのぐらいまでトリミングができるんだといったところをカメラの再生画面なんかをイメージしてご覧いただければと思いますではもうちょっとトリミングしてみてフル HD サイズまでトリミングしてみましょうはいこんな感じで全然問題なく羽毛が改造していますねフル HD サイズなので 1280×1080 までトリミングをしても問題ありませんインスタグラムの投稿画像サイズは1080ピクセル四方なので SNS に投稿する分には問題ないほどのトリミングができているかと思いますこれもう一度元の状態に戻してはいそしてここまで拡大するとこのぐらいになるという感じでこれ気持ちいいですよね僕は高画素機を使い始めてこのカメラの再生画面で拡大縮小しても羽毛がどこまでも見えるというこれが快感になりましたね本当に高画素機じゃないと自分は満足できない体になってしまったなといった感じですはい α7R5 での作例はこれぐらいしかないので続いては今まで1年以上使ってきた α7R4 での作例をご覧ください去年の夏に撮影した青字の写真ですこれもスズメぐらいの大きさの鳥なんですがご覧の通り 600mm フルサイズで撮影した状態ではかなり小さく写っていますこれをフル HD サイズまでトリミングしてみましょうドーンはいここまでトリミングしなくてもいいかなといった感じはちょっとしますが、えー、先ほど同様ここまでトリミングしても羽毛がしっかり改造して見えているかと思いますちなみに使っているのは全てシグマの150600ミラーレス用のレンズですズーム単 600mm でもかなり改造するので本当におすすめのレンズですはい続いてはい続いて初夏に撮影したシマエナガの作例ですこれはさらに先ほどの青地よりも遠い場所にいますなのでかなり小さく映ってしまっていますがこれもトリミングしてみるとはいフル HD でこのぐらいまでいけますねちょっとまあ遠いんですけど、まあ、枝も映っていて可愛い感じに、えー、切り取れましたギリギリ羽毛も見えている感じですさすがにこれ以上はトリミングできませんが周りの枝も含めてよく映っているかと思いますはい続いては、えー、遠い場所にいるオジロワシの作例です距離はこの時マニュアルフォーカスで測ってみたんですが約 75m ほど離れていましたこれフル HD トリミングするとうーんまあギリギリ許容範囲といった感じでしょうかはいちなみにこれ全く同じ場所から全画素超解像ズームをオンにして撮った画像がこちらです換算すると 1200mm 相当になってこれを 4K トリミングすると先ほどと同じだいたいフル HD の画角になるんですがいかがでしょうこれ全画素超解像ズームなので画素をカメラの中で保管して拡大している状態なんですが全画素超解像ズーム特有のモヤモヤ感も出てしまいがちなんですがこの時は比較的綺麗に撮れているのではないかと思いますこの距離でもこのぐらいの写真が撮れるというのはやはり高画素機ならではの有利な点なのではないでしょうか特にオジロワシすごい警戒心強い鳥ですのでこの距離からでもこの改造した写真が撮れるというのはかなり有利な点なのではないでしょうか続いては超至近距離で撮った猛禽類クマタカですこれ僕が去年本当に鳥雲使い果たしたかなと思う出会いだったんですが近いんですけどもかなり暗かったのでちょっと全力で改造とはいきませんでしたそれでも
4K トリミングで十分羽毛が分かるぐらいの改造感ですこれフル HD までいくとちょっと微妙かなっていう感じですが、まあ、ここまでで十分だろうという感じです続いて改造しなかった例をご覧くださいこちら熊鷹と同じ日に撮影したヒビタキなんですがこれは思ったように改造してくれませんでしたピントも合っているはずなんですが絞りを変えたりシャッタースピードを変えたり露出をいじったりいろいろと試したんですが結局改造しませんでしたこれ日が当たっているように見えるんですがすごい暗い場所で ISO も4000まで上がってしまっています改造しなかった理由は単純に暗かったことかなと思います α7R4 を1年使っていると今日は改造するぞいや今日は改造しないなっていう日がなんとなく分かるようになってきましたこれはおそらくレンズを64のようなもう少し高性能なもう少し明るいレンズに変えたりあとは単純に被写体にもう少し近づくというアプローチができればもう少し改造した写真も撮れるのかなとは思いますがやはり明るさがないと改造はしませんねはいはい続いてはこちら鳴き方がすごく特徴的な鳥オオジシギですねすごいジュワジュワジュワジュワジュワジュワーっていう鳴き方をするんですけれどもこの時は結構近かったのでこれは改造して撮れるぞと思ったんですが残念ながらあんまり改造しませんでしたおそらくなんですが原因はこのどんよりした空の色からわかる通り暗かったことが原因かなと思います大地シギが飛んでしまってそしたらちょっと晴れてきまして反対側の電線を見るとおっこんなところにってこれベニマシコがいたんですねそしたらちょうど光がベニマシコに当たりまして写真を撮るとこんな感じで改造しましたなのでほんのちょっと光が当たるだけでもこの羽毛の改造感というのは変わってくるものだということが分かりましたねはい続いては作例というよりかは高画素機で良かったなという例でこれ水辺にカモが4羽いるなというふうに見ていてとりあえず写真を撮ってみましたそして拡大してみると左から順にあコガモのメスかこれはちょっとマガモのメスかコガモのメスかどっちだろうなうんあ次コガモのオスん君はこれ交雑ガモですね珍しいものを見つけることができましたおそらくマガモとカルガモの交雑だと思うんですが肉眼だとはマガモかぐらいにしか正直思わなかったのでこれはこの高画素機で改造したことによってこのね、珍しいカモを見つけることができたと思います。僕はどちらかというと、写真が撮りたいというよりかは、野鳥が見たい、観察したいという人間なので、わかりやすく言うと、双眼鏡代わりにもなってしまうよといったイメージでしょうか。かなり遠くまでね、それを種類の判別ができる状態まで映せますので、非常に高画素機で良かったなと思う一例でした。はい、ということで最後、まとめていきたいと思います。6100万画素の高画素機、α7R5。α7R4 で撮影した野鳥の写真は私の感覚ですとだいたいフル HD サイズ拡大率でいうと5倍面積比でいうと25分の1まではトリミングが可能だなといった印象を受けましたちょっと改造しないなといった場合は 4K サイズまでが限界かなといった印象ですそして高画素機だからといって撮った写真が全て改造するわけではなく撮った時の環境特に明るさだったりあの大気のもやがあったりそれから設定が悪いとどうしても改造しないですなんなら改造する場面の方が少ないですとにかく晴れている時なら改造する確率が上がると思いますだいたい1年使ってきた感覚だと今日は改造するな今日は改造しないなっていう日が分かります改造しないからといって諦めて写真を撮らないのは負けなので野鳥に近づけるようなアプローチを取ったりいろいろとね設定を工夫するのも良いかと思いますそして高画素機は写真を撮るといっただけではなく遠くにいる野鳥を判別したり種類を見分けるのにも役立つということが分かりました以上3つが高画素であることのメリットかなと僕は思いますやはりトリミングがこれだけできるというのは非常に気持ちいいですよねスマホで撮った写真とかをこう拡大できないともうなんかイライラしてしまう自分がいてやはり高画素に慣れてしまうというのも怖いなと思う部分もありますね
トリミング体制についてお話をしましたがあくまでうまく撮れた時トリミングに強いというだけであって、まあ、ノイズが出やすかったりあとまあどうしてもオートフォーカスの性能が遅かったりあとファイルの容量が大きくなってしまうというデメリットもあるんですが、まあ、とにかく遠くの野鳥が撮れるといった点においては高画素機圧倒的に有利だと思いますので特に今 α7R5 が新たに発売になっていますアルファ 7R4 少し値段も下がってきてますので、まあ、高画素機に変えたいなという方は今チャンスかもしれないですね、まあ、この機会に高画素機興味ある方の参考になれば幸いです今回の動画は以上になりますもし参考になったなという方はチャンネル登録そしてインスタグラムとツイッターもやっておりますのでフォローぜひよろしくお願いいたします以上エクストリームセリカワでした